as you all know today's session is about the part two of the session that we were speaking about i hope everyone settled down after the dashara holidays right so are you all ready okay right so can someone summary summarize what were the points that we discussed in our last session can someone take the lead and speak about it the power of plate what were the topics that we discussed please anyone no one okay no one would like volunteer to speak about few words about what we discussed yesterday last i mean the last week that we spoke about okay i'll i'll sum it up no issues so the power of play transforming your diet for remission so remission is for anything it's for blood pressure it's for diabetes it's for thyroid it's for pcos it's for, it's for anything that you would like to remission to get it into normal position to where it started previously so what was the role of nutrition and meal planning in reversing diabetes in reversing your hypertension in reversing your pcos in reversing your overweight or obesity so these were the topics that we were discussing so first was about the blood sugar management the weight management we discussed about insulin sensitivity we discussed about reducing inflammation we discussed about the heart health we discussed about the gut health meal timing and frequency right so the balanced nutrition the anti inflammatory choices portion controls low glycemic index foods gut health hydration detoxification sustainability so these are the topics that we discussed but we are going to discuss more in more in detail about them in this next second part so guys so the portion controls that we discussed last time how much you eat is just as important as what you eat by being mindful of your portion sizes you can prevent overeating and maintain stable blood sugar levels which is crucial for your conditions like diabetes especially agree or not so mano edaithe portion control cheddam anukuntnam mano enta tindam anukuntnamo mano em tinal anukuntnamo anukunte dante important edi enta tinali సో మనం కొంచెం మైండ్ఫుల్గా ఉంటే కనుక కొంచెం మనం కాన్షియస్గా ఉంటే కనుక ఆ పోర్షన్ సైజెస్ని మనం బాగా కంట్రోల్ చేసుకుంటే మన కండిషన్స్ లైక్ డయాబెటీస్ లాంటి కండిషన్స్ని మనం ఓ ఈ మేనేజ్ చేసుకో మేనేజ్ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఓవర్ ఈటింగ్ చేయకుండా స్టేబుల్గా బ్లడ్ షుగర్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ సో స్మాల్ ఫ్రీక్వెంట్ మీల్స్ మే ఆల్సో ఎయిడ్ ఇన్ ప్రాపర్ డైజెషన్ అండ్ ఎనర్జీ రెగ్యులేషన్ సీ ఫర్ ఫ్యూ పీపుల్ uh depending upon the metabolism three meals might work out for few people five meals might work out for few people it has to go to six or seven depending upon their condition for example people like irritable bowel syndrome ibs unna vallaki short frequent meals are very important or uh, gestational diabetes unna vallaki short frequent meals are very important and people who are obese and highly diabetic short frequent meals are important evaraithe baaga la undi ekkuva weight undi untaru valaki short frequent meals are chaala important enduki short frequent meals important ante your pancreas slowly release insulin entha kavalo ante release chestuntundi for example when body if you give lot of food to your body at a time your pancreas cannot be able to produce lot of insulin for it చాలా తక్కువ రిలీజ్ చేస్తుంది సో ఫర్ ద గ్లూకోజ్ దట్ యు కన్జ్యూమ్ ఫర్ ద కార్బోహైడ్రేట్స్ దట్ యు కన్జ్యూమ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ పాంక్రియాస్ టు మేనేజ్ సో దట్స్ రీజన్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ నంబర్ సో కాబట్టి పోర్షన్ కంట్రోల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ సో దీస్ పోర్షన్ కంట్రోల్స్ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ అస్ ఇన్ ఫ్యూచర్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ యువర్ బాడీ ఇస్ క్రియేటింగ్ proper amount of insulin and in turn it is giving you much better 
results in in the means of your weight in the means of your blood sugars in the means of your cholesterol in the means of everything your energy levels because sustained energy is very important sustained energy is very important and um, your um, uh, your your ability to digest them properly is very important your your ability to uh, your ability to uh, to utilize them for your body for proper energy production is very important so whenever this is whenever this is important you have to make sure you maintain the portion controls so mana portion controls man maintain cheskunte mana balance cheskochu means okay right so what are these low glycemic index foods for those managing blood sugars or for those managing pcos for those managing uh, weight the low glycemic index foods are very important they can make a very big difference for example um whole grains legumes vegetables and proteins these release energy very slowly keeping your blood sugar stable and reducing the strain on your body so for people who are consuming foods you have to make sure that your plate consists of whole grains legumes good vegetables and proteins because ivanni chaala slow ga energies ni sugars ni release chestai kabatti and this is very important చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే నేను ఈ తక్కువ తింటే చాలా నా షుగర్ లెవెల్స్ పెరుగు అనుకుంటారు నో ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ వాట్ యు ఆర్ ఈటింగ్ ఇస్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ లెస్సర్ పోర్షన్ ఆర్ హైయర్ పోర్షన్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఇంక్లూడింగ్ సర్టెన్ ఫుడ్స్ విచ్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైబ్రస్ ఫుడ్స్ ప్రోటీన్స్ అండ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు మెయింటైన్ ది స్టెబిలిటీ ఆఫ్ యువర్ షుగర్ లెవెల్స్ అండ్ ఇన్ దిస్ your gut health plays a very important role in your body so our next topic is gut health what is gut the gut is often called as second brain how many of you know this our gut is known as the second brain how many of you know can someone answer how many of you felt after reducing at least 2 to 3 kilos of your weight or after reducing your sugar levels to a little bit of 30 to 40 points than previous reports your gut started to become very well how many of you know that yeah please speak out you can all speak out it's it's more like an interactive session it's not like me speaking out and you just listening it's it's mostly నేను యాక్చువల్గా ఫైవ్ కేజీస్ తగ్గాను సార్ టూ వీక్స్ నుంచి రైట్ కట్ ఫీల్ అంటే జస్ట్ నాకు ఫీల్ అయితే మంచిగా ఉంది బట్ అండర్ అదర్వైజ్ నేనేం ఫీల్ అవుతున్నానంటే ఫైవ్ కేజీస్ టూ వీక్స్ లో తగ్గడం చాలా డ్రాస్టికల్ గా తగ్గానా అని డౌట్ వస్తుంది నా హైట్ వన్ హండ్రెడ్ వన్ సిక్స్టీన్ సెంటీమీటర్స్ సార్ నాది ఏమవుతుంది <laughs> uh initially they see weight loss but not inch loss for some it is both okay. so for every body it is different aithe ee 4 to 5 kilos tagginanduke meeku mee sugar levels chaala difference chupichunnade ha undi yeah so point is ikka meeda nunchi mee body ki weight loss avadu endukante you have already lost what 5% of your weight losses or nearly 7 to 8% of your weight losses have already happened కాబట్టి ఇకపైన మీరు వెయిట్ లాస్ అన్నది చాలా కష్టంగా లూజ్ అవుతుంది బికాస్ యువర్ బాడీ ఇస్ డిజైన్ ఇన్ సచ్ అవే ఓకే ఓకే బట్ యాజ్ ఎండ్ టు ఎండ్ చూసుకుంటే ఐ మీన్ ఎండ్ టు ఎండ్ చూసుకుంటే కనుక యువర్ బాడీ స్టార్ట్ స్పీకింగ్ బెటర్ యువర్ బాడీ స్టార్ట్స్ బిహేవింగ్ బెటర్ యువర్ బాడీ స్టార్ట్స్ టేకింగ్
సో ఇవన్నీ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి యువర్ డైజెషన్ స్టార్ట్స్ గెటింగ్ బెటర్ యువర్ గట్ హెల్త్ స్టార్ట్స్ గెటింగ్ బెటర్ యువర్ బాడీ ఎనర్జీ లెవెల్ స్టార్ట్స్ గెటింగ్ బెటర్ సో ఇవన్నీ ఒకటి ఒకటి ఇంకా ఒక్కొక్క లెవెల్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతూ అవుతుంటాయి ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ ఇప్పుడు మీకు ఫుల్ ఆన్ ప్లెజర్ గా అన్ని రిజల్ట్స్ వచ్చేస్తాయి అని చెప్పట్లేదు బట్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు స్టెబిలైజ్ సో ఏదన్నా కూడా మనకి ఒక రిజల్ట్ వచ్చాక వీ హ్యావ్ టు స్టెబిలైజ్ దాట్ ఓకే సో దాట్స్ అ గుడ్ పాయింట్ రైట్ so gut health so gut is always referred to as second brain and for a good reason a healthy gut aids in digestion it boosts the immune system and it can even influence your mood let's say for example if you start feeling acidity or gastric issue throughout the day how would your mood would be how do you think your mood would be right so mm. it would be it would be like drastic for some people it would be irritating it would be frustrating it would be you know um so uh, it it sometimes make your mood low it sometimes make your mood uh, you know dull for some it is the other way if your gut health is good you start to behave better you start to perform better your energy levels starts becoming better everything starts getting better so gut health is also very important to fix it you have to make sure you have certain probiotics in your diet so me gut health ni manam second brain an antam dan oka oka manchi reason undi daniki endukante mana gut health mana digestion help chestundi immune system boost up cheyadaniki help chestundi and mana mood ni ela unchalo kuda boost chest help chestundi so mana food lo probiotics ganaka add chesthe ee gut health anadi happy ga untundi so ekkada untayi ee gut ee probiotics anu ekkada untayi general ga it is found in yogurt basic ga under maximum 90% of you people take yogurt or curds right perugu or majja and especially probiotics are mostly found in all the fermented products for example idlis dosas idli batter dosa batter and summer lo chaala mandi chaldanam tintaru dantlo so these probiotics are very much helpful for our gut there are two things one is probiotic one is prebiotic so prebiotics dentlo untai bananas lo untai apple lo untundi because these are all fiber rich foods okay and um, few few found it uh, few few are there in garlic few are there in onions so i always ask you to reduce your intake of onions and garlic to 50% because yes it has prebiotics but it also has property to increase your acidity so that of 50 50% like 50% it is good 50% it is bad and makes you and makes you people feel very heavy if you consume them so kabati vitin tagichukunte meeda vatin penchukunte other fermented products gaani other yogurts gaani other uh, uh, fruits gaani penchukunte ganaka this will increase your prebiotics in your food in your it this will increase the gut microbiome in your body this will further make your body prepare good food and then absorb good nutrition inside your body so mana body lo nutrition ni baga absorb cheskodaniki mana body lo gut health ni baga maintain cheyadaniki mana mood ni sariga maintain cheyadaniki it help avutundi so this helps us in many ways it helps us into maintain our mood because mood is very important guys so so the it's not only uh, uh, the physical health that we require it also the mental health that requires attention many of many of you might people stressed out many of you might people frustrated many of you people might feel irritated in a day because of your gut health so you have to fix it people with irritable bowel syndrome people with uh, uh, a lot of uh, digestion issues people with a lot of uh, 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 you know abdominal issues you ask them you ask them what is their uh, what is their mood what how do they feel about the mood they all give you a lot of complaints about their day to day activities this is very important to fix it you need to speak to your nutritionist and get it get it properly fixed it out so gut health when speaking gut health so the major important point is also about hydration and detoxification so the next point is about hydration and detoxification so water is essential for all the bodily functions do you agree or not so staying hydrated supports your body it supports detoxification as well and helps your organs 
పర్ఫామ్ ఆప్టిమల్ మనం ఎప్పుడైతే సరైన మోతాదులో వాటర్ని కన్స్యూమ్ చేస్తామో ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ సరిగ్గా పనిచేయడం స్టార్ట్ చేస్తాయి చాలామంది బిజీ బిజీ స్కెడ్యూల్ బిజీ లైఫ్స్లో పడి దే డోంట్ ఈవెన్ కన్స్యూమ్ నియర్ ఆఫ్ అ లీటర్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ అ డే హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ డ్రింక్ లెస్ దాన్ వన్ లీటర్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ అ డే జస్ట్ రేజ్ దర్ హ్యాండ్స్ ఆర్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద చాట్ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ how many of you drink at less than 1 liter of oil sorry 1 uh, liter of water how many of you do that right that's good yeah so what do you think is going to happen to your gut health so how do you make sure that you make sure that you know your gut health is properly taken care of okay you can all lower your hands yeah so me gut health improve how if you need to improve your gut health please improve your hydration levels if you don't improve your hydration levels your body is starts withering out ante chaala ibbandu padutundi chaala kashta padutundi so that's the reason i advise you people to have more herbal teas than caffeinated beverages because caffeinated beverages make your body dehydrated you start to uh, uh, pee a lot you start to urinate a lot if you take more caffeine in a day you reduce the caffeine your hydration levels are restored you reduce your caffeinated beverages your hydration levels are restored i'm telling you this many times guys reduce your caffeine intake sir i have been habituated to caffeine from okka tea sir okka coffee sir just one sir just i take morning once i take evening once but still it's even though you consume this much this much this much it doesn't matter caffeine is gone into your body it will affect your brain it will affect your hydration levels a lot so meer caffeine teeskune koddi mee body lo hydration levels chaala affect avtayi andukane meer herbal teas ki ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి లేకపోతే ఇన్ఫ్యూజ్డ్ వాటర్ ఇన్ఫ్యూజ్ వాటర్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ దాట్ ఒక వాటర్ బాటిల్లో యూ జస్ట్ నీడ్ టు ఫిల్ సమ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ దెన్ యూ పుట్ సమ్ వాటర్ ఇన్ టు ఇట్ అండ్ దెన్ ఆ వాటర్ స్లోగా తాగుతుంది అంటే దిస్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద ఇంటేక్ ఆఫ్ వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ అండ్ ఫర్ పీపుల్ ఇన్ దట్ దీస్ వెదర్స్ రైనీ సీజన్ వింటర్ సీజన్ ఐ అడ్వైజ్ యూ టు టేక్ మోర్ సూప్స్ ఆర్ బ్రాడ్స్ సో దీస్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ and this can also contribute to your daily hydration needs you don't need to uh, look after uh, whether i need to consume more uh, uh, amount of water whether you need to consume more amount of you don't need to extra uh, make sure that you know you're consuming extra amount of water just by making sure you're taking a 3 to 4 herbal teas in a day before meals or after meals it will aid in detoxification it will aid in proper digestion it will aid in improving your hydration levels so hydration levels keeping at bay it's very important okay so it's all important point guys next next is about sustainability sustainability and ante it's not about a particular diet it's about the process that you follow i always tell you that ఎప్పుడు కూడా ఒక పర్టికులర్ డైట్ ని ఫాలో అవ్వద్దు బికాస్ వెన్ యూ స్టార్ట్ ఫాలోయింగ్ అ పర్టికులర్ డైట్ వెన్ యూ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ యూ అగైన్ స్టార్ట్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్ అబౌట్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ ఓకే ప్రీవియస్లీ ఐ యూస్ టు ఈట్ దిస్ 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 నో ఐమ్ నాట్ టేకింగ్ దిస్ ఇంత ముందు నేను ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చేసాను ఇంత ముందు కీటో డైట్ చేసేవాడు ఇంత ముందు పేలియో డైట్ చేసేవాడు ఇంత ముందు నేను ఓన్లీ వన్ వన్ సైడ్ అయితే తినేవాడు ఇంత ముందు నేను జ్యూస్ డైట్ చేసేవాడు నో సి దిస్ షుడ్ ఆల్ కమ్ గో కమ్ అండ్ గో బట్ యువర్ ప్రాసెస్ షుడ్ రిమైన్ కన్సిస్టెంట్ and that's how you uh, that's how you achieve the sustainability so when now you your uh, diet is focused on healing it isn't a short term fix okay oka one month lo nen cheppina points anni ya na kanni telispe i can manage it on my own no it's not a short term fix it's a long time commitment guys it's a long time commitment every day you have to make it better it's important to find a way of eating that is sustainable and enjoyable for you as well so that's the reason sometimes i say that 
sir when now you go out please enjoy one biryani and come back when now you would like to eat that sweet you eat it but make sure you maintain certain timings so that in those timings you can enjoy your treat at the same point of time you are very cautious about it so gradual changes rather than drastic ones this ensures the long term results so eppudaithe mana diet eppudaithe health healing meda focus chestundo healing annadi oka short term lo ayipoyedi kaadu it takes some time konja time padutundi commitment kavaladanki and manam tine paddhatini enchukodam danni sustain cheskodam alage danni enjoy cheyadam annadi chaala important gradual changes chestuntundal okade sar sudden changes cheyakkarled slow changes సో ఫస్ట్ నేను ఏం చెప్పాను వెంటనే కాఫీ టీ సాపేయద్దు అని చెప్పాను వెంటనే ఆనియన్స్ గార్లిక్ తగ్గించమని చెప్పాను ఐ ఆల్వేస్ గివ్ యూ సర్టన్ పర్సంటేజ్ కెఫైన్ ఎస్ స్లోగా నైంటీ పర్సెంట్ తినండి షుగర్స్ స్వీట్స్ సెవెంటీ పర్సెంట్ తగ్గించండి థర్టీ పర్సెంట్ తినండి ఒక టెన్ పర్సెంట్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ అప్పుడప్పుడు రేర్గా మీరు తీసుకునే జంక్ ఫుడ్స్ తినండి నాట్ అన్ ఇష్యూ బట్ పాయింట్ ఈస్ మేజర్ ప్రపోర్షన్ మీరు దేనికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు హెల్దీ చాయిసెస్గా అన్హెల్దీ చాయిసెస్ గా సో ఇవాళ మీరు సమోసా తిన్నారంటే నెక్స్ట్ వన్ వీక్ ఈవినింగ్ పోట్ల మీరు శాండ్విచ్ తినాలి స్ప్రౌట్స్ తినాలి లేకపోతే జ్యూస్ తీసుకోవాలి లేకపోతే వెజిటేబుల్స్ తినాలి ఫ్రూట్స్ తినాలి అని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం ఓకే ఇట్స్ నాట్ దాట్ సమోసా తినొద్దు అని నేను చెప్పట్లేదు బట్ పాయింట్ ఈస్ ఈవెన్ దో యూ ఈట్ అ సమోసా యూ మేక్ షూర్ యూ మెయింటైన్ సర్టెన్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ కమిటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ టు బెటర్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ డైట్ సో ఆ ప్రాసెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ So by transforming your plate into a powerful source of healing. So because your plate is where you heal your body. We all agree or not? Me plate and me body heal. See, by transforming your plate into a very powerful source of healing, you can shift your body from disease management to recovery. So that's the reason breakfast is for boosting our body, our health. Lunch is for is for healing dinner is for recovery so this is very important guys food is more than fuel it is not just for fueling the body it's a pathway to remission it's a pathway to many things it's a pathway to a healthier more vibrant life do you all want more vibrant life or not yes or no or do you want a very dull life what do you want sir my life is so dull nowadays so boring i'm unable to go out i'm unable to enjoy my life yes why because you're unable to eat you're unable to eat a proper meal for yourself you're unable to put proper things into your plate when you start putting proper things on your plate you don't need to worry about your mood you don't need to worry about your life it is taken care of automatically your body starts becoming better automatically your positive thoughts starting better your your negativity starts going out from your body your body starts to feel that aura your body starts to have that positive aura and get you to a very positive zone where without your knowledge you start doing lot of positive things to your life lot of positive things starts happening to your life without your knowledge see we all pray god for certain things to happen in our life do we pray god for negative things no we pray god for positive things to happen so if you are praying god for positive things to happen in your life why don't you pray for yourself to have positivity in your life we expect everything to happen positive way but if you are not putting your efforts to do things in a positive way how does positivity come into your life so you have to put that effort to make everything positive so that's that's where your diet comes into consideration so mana jeevitham anni positive ga avali mana devu anni positive jaragala nadutamu ఫస్ట్ మన దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ కావాలి ఆ పాజిటివిటీ మనం తీసుకునే ఆహారం దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి పాజిటివిటీ సో ఈ ఈ విధంగా స్టార్ట్ అయితే కనుక యూ స్టార్ట్ బి స్టార్ట్ బిహేవింగ్ బెటర్ యూ స్టార్ట్ బికమింగ్ బెటర్ యూ స్టార్ట్ పర్ఫార్మింగ్ బెటర్ ఎవ్రీథింగ్ స్టార్ట్స్ బికమింగ్ పాజిటివ్ 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 అన్ని పాజిటివ్గా వెళ్ళిపోతాయి మీరు అసలు దేని గురించి వాళ్ళ వరి అవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు ఓకే సో నెక్స్ట్ 
last time when we discuss about certain things guys we discuss about anti inflammatory choices if you remember so what are those anti inflammatory choices because that is how you need to uh, make sure that your body is healing how do you make sure of that what are anti inflammatory choices can someone answer it see unless and until you answer guys i don't know whether you are listening to me or no whether you are understanding it or not i will want you to someone to answer about it what are anti inflammatory choices we discussed about omega 3 fatty acids and 6 fatty acids what was that what are those chronic inflammation anti inflammatory choices how do you reduce your chronic inflammation what is a chronic inflammation can someone answer about it no one this is this is not a, a session of testing your iq this is just to make sure that we are all involved in this uh, discussion guys what is it okay i'll tell it so every body starts to have inflammation at cellular level mana cells untai kada when we have see our body is made up of lakhs and millions of cells so these cells communicate with each other without communication we can't live right so these cells starts to inflammate ante vaap ostundi oka 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 rakamaina vaap ostundi cells lo సో ఈ వాప్ వచ్చినప్పుడు అది ప్యాంక్రియాస్ కావచ్చు లివర్ కావచ్చు హార్ట్ అవ్వచ్చు గట్ అవ్వచ్చు ఇంటెస్టైన్స్ అవ్వచ్చు లంగ్స్ అవ్వచ్చు ఇట్ కెన్ బి ఎనీ ఇంటర్నల్ ఆర్గన్ వెన్ యూ హ్యావ్ దిస్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇన్ సైడ్ యువర్ బాడీ యువర్ బాడీ స్టార్ట్స్ టు బిహేవ్ వెరీ నెగటివ్లీ యువర్ బాడీ స్టార్ట్స్ టు హ్యావ్ వాట్ టు సే ఇట్ స్టార్ట్స్ టు బిహేవ్ ఇన్ అ వెరీ నెగటివ్ వే షుగర్స్ పెరిగిపోతాయి థైరాయిడ్ పెరిగిపోతుంది సైకిల్స్ ఇర్రెగ్యులర్ అయిపోతాయి విమెన్కి హైపర్ టెన్షన్ పెరుగుతుంది వెయిట్ పెరిగిపోతారు సో ఇన్ఫ్లమేషన్ అయినప్పుడు వి డోంట్ నో వాట్ టు డూ రైట్ సో లెట్స్ let's get to the basics of how inflammation happens so first thing is when what we are discussing about whatever we put in our plate is directly proportional to inflammation mana mana plate lo em pedthe ade mana inflammation ki daar teestundi manchi food pedthe manchi jarutundi junks ekku pedthe ekku inflammation jarutundi for example if you if you have a cold or a cough or some viral infection cold and cough so cold happens with a uh, uh, with a virus bacteria has entered into our body on a day to day basis sometimes we tend to have lot of fungal infections so these trigger inflammatory response so our immune system starts to work to eliminate those threat if you enter in a problem on body loki okay immune system punch it and start just in the up to his cells who are who are don't start out why don't man kind of birthday comes up was in the man physical get damage or the tissues you want to cut some bruises you want me inflammation this cost a bunch of apples to me because this is an attempt to repair the affected area as okay body response so when you have some bruises your body starts to behave in such a way to repair that affected area or sometimes when you get exposed to chemicals pollutions allergens you start to sneeze right so automatically you start to sneeze so tumlo chesthe daggo chestundi or type of irritation chestundi so toxins and irritants and um for example um if you have ever i don't know whether you have been to a, a chinese fast food center your eye starts burning so these are irritants why because they put ajinomoto they put lot of 
vinegar in it and then that gets into fumes and gets into your eyes and you start it starts burning so these are all uh, this all creates a lot of inflammation in the body for example chronic health conditions like obesity autoimmune disorders rheumatoid arthritis asthma these are all some chronic infections that can cause ongoing low level inflammation in the body so to suppress that we have something called cytokines and histamines so these starts to broaden our blood vessels and dilate and become more permeable so this response if it is not taken care of or if this response is happening every now and then your cells at certain point of time will starts to become the quality of your cells starts become low so e cells separate a quality takipotundo they starts becoming very narrow so a damage is jaratam valla narrow aipothe and this narrowing of your arteries veins blood vessels and all create small small issues so these small small issues valla kontha mandi ki redness ochestundi kontha mandi ki swelling ostundi kontha mandi pains ostai kontha mandi ki a function potundi సో ఇలాంటి చిన్న చిన్నవన్నీ ఇన్ఫ్లమేషన్ దేనివల్ల జరుగుతాయి మోస్ట్లీ పువర్ హైజీన్ పువర్ డైట్ స్ట్రెస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజెస్ హ్యాబిట్స్ స్మోకింగ్ ఎక్సెస్ కన్జ్యూమ్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ దీస్ ఆర్ ఆల్ వన్ పాయింట్ లీడ్స్ టు అనదర్ మెనీ మై థింగ్ సార్ ఐ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ సిమ్టమ్స్ వై షుడ్ ఐ వరీ అబౌట్ ఇట్ దాట్స్ ద నెగటివిటీ ఆఫ్ ఇట్ you don't have symptoms but it eats you from inside stress it eats you from inside it's a chronic psychological stress if there is any chronic psychological stress it can increase your inflammatory markers in the body i'm telling you guys pcos increase hypotension the hypertension increase out and the diabetes increase out and you name them i'll tell you that this all will increase with your stress lack of exercise a sedentary lifestyle may continue to inflammate your body while regular physical activity can reduce that at least like 20 minutes of walking every day will completely change your health profile to 50% more than what it is be- before in the next 100 days so see excess fat tissue production excess fat tissue produces inflammatory substances which can cause low grade inflammation throughout the body so obesity can dhanya man obesity and ubakayam stress ivanni man body lo konni inflammation mark markers ni penchutai exercise lekapothe sedentary lifestyle ante em cheyakunna kuchuni ekku sepu kurchi lo ne kuchuni ban cheskuntu ade naalu gold madhi lo untu unte exercise lekunda stress peri poyi kontha mandi habits ka alavata ayipoyi because one thing triggers to another సో ఒకటి ట్రిగ్గర్ ఇంకో దానికి ట్రిగ్గర్ అయినప్పుడు ఈ బాడీలో ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది ఎక్కువ అయిపోతుంది సో వెన్ దిస్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇంక్రీజెస్ యువర్ బాడీ స్టార్ట్స్ టు స్పీక్ అ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ యువర్ బాడీ స్టార్ట్స్ టు స్పీక్ నెగటివిటీ అబౌట్ యూ యువర్ బాడీ స్టార్ట్స్ టు ఫీల్ నెగటివిటీ అబౌట్ యూ యువర్ బాడీ స్టార్ట్స్ టు విదర్ సో అనిపించేస్తుంది లోపల నుంచి ఒక ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది నా వల్ల కాదు నేను చేయలేకపోతున్నాను సో అన్ని నెగిటివ్ 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 అయిపోతుంది so whatever things that you would like to do or whatever things you used to do previously with effortless effortlessly avi kuda custom aipothay meeku so a custom avukunna undali ante what you should do is make sure that you're transforming your plate into a very powerful tool your plate is a very powerful tool whatever you put in your plate decides your future health whatever you eat decides your mental health whatever you eat is what you are today you want to change that quotient meer dani marchal anukuntunara ee vaat ninche start cheyandi one meal at least you start making it better one meal it might be your breakfast it might be your lunch it might be your dinner okka meal meer manchiga tinna start cheyandi 
ఎక్కడ ఆపేయాలో అర్థ స్టార్ట్ నేర్చుకోండి ఎంత ఆపేయాలో నేర్చుకోండి ఏమేం తింటే నాకు మంచి జరుగుతుందో నేర్చుకోండి ఒకటికి రెండు సార్లు అడగండి నేను చెప్తాను మీకు ఎక్కడైనా కొంచెం సందేహం వచ్చిన అందుకే దట్స్ రీజన్ వీ ఆస్ యూ టు పుట్ యువర్ మీల్ పిక్చర్స్ టు అస్ టు అండర్స్టాండ్ ఎ బెటర్ ఆఫ్ యువర్స్ సమ్ యూ మైట్ థింక్ సార్ ఐఎమ్ కన్జ్యూమింగ్ ది బెటర్ వే సమ్టైమ్స్ యూ మైట్ బి రాంగ్ ఆల్సో రైట్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ మైట్ నాట్ బి ద పర్ఫెక్ట్ కేస్ బట్ ఇట్స్ నాట్ ఆల్సో టు బి లైక్ యూ నో ఐ వాంట్ యూ టు బి పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ అట్లీస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ పర్ఫెక్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ okay agree right so let's now discuss about few things like what are low glycemic index foods can someone tell me few low glycemic index foods fruit jam kailu apple good danimma mm-hmm. uh, and uh, ఫ్రూట్స్ లో అవి అనుకున్న ఫ్రూట్స్ లో అవి రైట్ టొమాటో కుంబర్ గుడ్ బ్రౌన్ రైస్ వాట్ అబౌట్ ది నౌ డేస్ యు గెట్ సమ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్రెడ్స్ లైక్ సార్డ్ ఆఫ్ సార్డ్ ఆఫ్ బ్రెడ్ హోల్ వీట్ బ్రెడ్ మల్టీ గ్రెయిన్ బ్రెడ్ మల్టీ మిలెట్ బ్రెడ్ yes these are all low glycemic index breads how many of you heard about sard dough sour dough bread uh, explore about sour dough bread okay right next how many of you know popcorn is a low glycemic index food if it is unsalted not salted unsalted డార్క్ చాక్లెట్ ఈజ్ లో లో గ్లైస్మిక్ ఇండెక్స్ ఫుడ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆర్ మోర్ కోకో ఉన్నది డార్క్ చాక్లెట్ ఈజ్ అ లో గ్లైస్మిక్ ఇండెక్స్ ఫుడ్ సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఈటింగ్ నార్మల్ చాక్లెట్స్ ప్రిఫర్ డార్క్ చాక్లెట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ క్రేవింగ్ స్టార్ట్ హ్యావింగ్ డార్క్ చాక్లెట్ యూ ఆల్సో గెట్ పీనట్ బటర్ విచ్ ఈస్ అన్స్వీట్ అండ్ డ్యూ నో హౌ మచ్ ఇస్ ఇట్స్ గ్లైస్మిక్ ఇండెక్స్ ఇస్ ఇట్స్ జస్ట్ ఫోర్టీన్ just 1414 peanut butter unsweetened you'll get it search in amazon so instead of the normal peanut butter which is sweetened which is glycemic index is around 60 to 70 if it is unsweetened it is just 14 guys eggs do you know eggs if the glycemic index of eggs how many can someone tell me what is the glycemic index of egg 30 sorry 30 near you are very near can someone zero this nothing can zero maybe yes it is zero so eggs are glycemic index of zero okay because they have no effect on blood sugar levels so that's the reason for people who are non vegetarian or prefer egg vegetarians i always ask them to include eggs in their breakfast why because typical south indian breakfast has consists of lot of carbohydrates right so to balance that if you add eggs in the form of boiled eggs or an omelet definitely um this all have zero glycemic index chicken has glycemic index of 0 fish has glycemic index of 0 because they have very small amounts of carbohydrates in them they are like point point something they have minimal effect on your blood sugar levels right so so many of you have learned a new point today glycemic index mutton lo sir mutton lo untunda 
yes a little bit um when you so see, see the, the whole point of advising you people when you cook chicken or lamb if you pre cook it for example put it in pressure cooker put some water boil it till you get two to three whistles for lamb for chicken it is one or two and throw away the water the glycemic index becomes to get better okay most of most of the meats have zero so comparatively if you uh, for example lamb lamb also has zero but sometimes how you cook it matters a lot so basically all the meats have zero glycemic index all the meats general meats poultry uh, or seafood fish especially and um, anything between 1 to 55 is acceptable perfectly acceptable you can close your eyes and have them without any doubt a second thought and nuts and seeds if you observe nuts and seeds flax seeds also have zero walnuts have the glycemic index of zero almonds have glycemic index of zero Okay. Chia seeds are just like very negligible, zero to one. And um, peanuts, yes, if they are taken uh, soaked or if you are taking if you are taking it boiled, they have less glycemic index, thirteen to fourteen to fifteen max. Whole milk, okay, whole milk or low fat milk. They have lesser glycemic index. Paneer has less uh, glycemic index. Green peas, soybeans, uh, soybeans have less glycemic index compared to other uh, beans. Chickpeas, kidney beans, black beans, split peas, these all have lower glycemic index, less than fifty-five. Even banana has lower glycemic index. Even custard apple is lower glycemic index. Even mango is lower glycemic index. How many of you don't know this is lower glycemic? How many of you think that it is still a high glycemic index foods and you should not eat because you have become diabetic? No. And one, my main recommendation to you guys, I want to see most of you people are sending me all the fruits and vegetables, but I am not finding any custard apples bananas in your plates i want to see them i want you to experience them i told you banana when it should be eaten i've sent you a picture also when you when you enroll into this therapy i've sent you certain pictures of certain foods in that the first picture of fruit that i've sent you was banana pump picture na leda meka banana picture dan chudandi when it should be consumed bright yellow color without spots on it that's the right time you eat a banana along with that you take one kira or carrot along with it whenever you eat a fruit add one kira or carrot to it even though you eat an apple even though you eat a plum even though you eat an orange you should you should add you should, uh, you should add uh, one vegetable to it okay next sweet potatoes carrots when raw broccoli spinach cauliflower cabbage lettuce tomatoes mushrooms uh, bell peppers zucchini these are zucchini these are these are all have lesser lower glycemic index try to explore new vegetables don't try to succumb to the old vegetables that you always eat try to explore newer things because new vegetables carry new antioxidants which helps in reducing the inflammation in your body these are all anti inflammatory foods the body lo na inflammation mottam taggistayi idi ivi ivi teeskodam chaala important okay 
then barley is good okay and um, Mita, all other grains are a little bit near 250 55s like brown rice, quinoa, uh, cracked wheat, and the broken wheat. And under them, you know, dump would be uh, the uh, crack. What do you say? Broken wheat. I wonder what do you say? Broken wheat in Telugu, Dalia, Dalia. Yeah, so Dalia is what I'm talking about, and uh. Pasta also, but it's a, it should be a whole wheat pasta, not the normal pasta, because normal pasta is a maida one. Okay, so maida pasta is around 60 to 70. So don't consume that. I try to consume a whole wheat pasta, right? See, preferences means a lot. Preferences affect your body a lot. If you if I keep one sweet and one fruit in front of you, you should always pick up a fruit. Your major in 10 times, you have to pick up 9 times fruit, 1 time sweet. Because 1 time you will be tempted to take that sweet, right? So, but 9 times you have to pick up the, the, the fruit. Because the effect of fruit on your body is in a very positive way than effect of a sweet that gets you on a very negative way. So 9 times if you choose fruit, 1 time if you choose sweet, it's not a big deal. But 9 times if you're choosing sweet, 1 time you're consuming fruit, that's a negative way. Okay, so keep it in mind. So lower glycemic index foods are digested and absorbed slowly because they cause a very uh, um, slow rise in sugar levels. So that's the reason that is which very much helpful for losing weight, for maintaining hypertension, for uh, PCOS people, uh, for heart patients. This is very important in maintaining their regular, in regulating their blood sugar levels, in regulating their body weight, in regulating their uh, metabolism. And... Um, if you would like to maintain steady energy levels throughout the day, you should consume lower glycemic index foods. Some people try to, some people have this reactive hypoglycemia. So suddenly their sugar level starts to go down. And if, if it is going down and they start eating some more sweetie food, sweet foods, it goes further down. So for them, we recommend to have lower glycemic index foods. So eating lower glycemic index foods is very important. So your preferences should be lower glycemic index foods. Okay? Right. So now we are open for discussion, guys. Let's have some doubt query session. So tell me, any doubts in today's session? So how do you feel today's session is informative, boring? How is it? Sir, irritable syndrome on day every Starting the irritable bowel syndrome. Yeah, it's see generally chala um, uh, irritable bowel ante, let's say for example, while uh, it's a gastrointestinal disorder that affects our mostly the large intestine. So uh, what happens is see that there are a lot of types of IBS with it, but general game they try to have they have diarrhea every now and then. Sometimes uh, constipation is there. Some people have diarrhea on this side or that side. Bloating, abdominal pain, uh, gas formation, uh, stool slow mucus form. Uh, uh, so complete bowel, complete ga, uh, MTI. So these, these are the things that happen. That's irritable bowel syndrome. Sir, good morning, sir. This is Subhaya. Yeah. Sorry, put your question again. Hello. Yeah, put your question again. Uh, sir, actually, smoothie, manamu, uh, evening uh, with uh, curry leaves to JCD. Yeah. Uh, banana add JCD. Huh? Yes, you can add. You can add, you can add. No issues. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Yeah. yeah. Hello, doctor. This is Tati. Yeah, hi, hi. Uh, the, the fruit, the vegetable, 
తింటే అంటే అంత ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ ఉండదు అంటారు కీర క్యారెట్ బీట్రూట్ కాకుండా అంటే నేను ప్రెగ్నెంట్ కదా ఇంకా ఏదన్నా వేరే వెజిటేబుల్ ఏం తినొచ్చు అంటే జస్ట్ ఫర్ ఏ చేంజ్ సో ఇప్పుడు మీరు ఏమేమి వెజిటేబుల్స్ తీసుకుంటారండి ప్రస్తుతానికి అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ కి కూడా ముందు కొంచెం ఒక వన్ ఫోర్త్ కీర వన్ స్మాల్ క్యారెట్ ఒక టూ త్రీ బీట్రూట్ తీసుకొని అప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తున్నాను ఫ్రూట్ తినే ముందు కూడా మళ్ళీ కొంచెం ఒక ఫోర్ ఫైవ్ పీసెస్ కీర మళ్ళీ ఒక స్మాల్ క్యారెట్ మళ్ళీ టూ త్రీ బీట్రూట్ పీసెస్ తినే ఫ్రూట్ తింటున్నాను అంటే ఈ మూడే కాకుండా ఇంకేదన్నా కూడా ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా తినడానికి అని Yes, there are a lot of leaves like lettuce and lettuce, okay? And um, especially in the vegetables, we will discuss the low glycemic index foods, lo, um, which doesn't affect your uh, uh, sugars. If, if, if I'm not wrong, are you consuming a good amount of all the non-starchy vegetables like broccoli, thin, nara, cauliflower, thin, nara, cabbage? దాంట్లో కలర్ రెడ్ కలర్ వస్తాయి తర్వాత అట్లనే జుకిని అని ఒకటి ఉంటుంది ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది సో స్పినాచ్ బ్రాకలీ ఇవన్నీ స్పినాచ్ మీకు కావాలంటే కొంచెం బ్లాండ్ చేసి తీసుకోవచ్చు అంటే లిటిల్ బిట్ కొంచెం ఉడకబెట్టి ఆ వాటర్ డ్రైన్ అవుట్ చేసి ఆ స్పినాచ్ తినొచ్చు మిగతా ఫ్రూట్స్ తో పాటు వెజిటేబుల్స్ అలా తీసుకున్నప్పుడు ఇవి కూడా ఇలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఓకే ఓకే ఇది స్ప్రౌట్స్ వల్ల ఏమైనా యూస్ ఉంటుందా ఇలాంటి ఎఫెక్ట్ వస్తుందా అండి yes yes you can take sprouts kapute konjam boil chesi teeskovali sprouts endukante sprouts Uh, as it is raw, it is uh, heavy and bloating. So, if you want to boil it, if you want to roast it, it will be better. Okay. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. Yeah. Next. Sachin, how are you doing? Any doubts? Hey, hi, Gautam. So, on this side. Hi, hi. గౌతమ్ సో వెన్ నేను రీసెంట్ గా అంటే మీరు చెప్పిన గుడ్ ఫ్యాట్స్ తీసుకోమన్నారని చెప్పి పంప్కిన్ సీడ్స్ అవన్నీ తీసుకుంటున్నాను కాకపోతే నేను చేసిన మిస్టేక్ ఏంటంటే లాస్ట్ టైం అంటే అవి రాగా తీసుకుంటా ఉన్నాను సో బెనిత్ తో కనెక్ట్ అయినప్పుడు తను ఏదన్నా గానీ కొంచెం నానబెట్టి గానీ ఉడకబెట్టి గానీ తీసుకోవాలన్నారు సో అవి తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే పుల్లతే పుల్ల వస్తున్నాయండి సో అంటే ఈ ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా ఈ పంప్కిన్ సీడ్స్ వాటర్ మిలన్ సీడ్స్ ఇవన్నీ సో ద బెస్ట్ వే టు కన్స్యూమ్ రోస్ట్ అండ్ రోస్ట్ అంటారా లేకపోతే గ్రైండ్ చేసి తీసుకోవడం వల్ల ఎందుకంటే ఈ పుల్ల టేబుల్ అనేది నాకు ఎప్పుడు రాలేదు రీసెంట్ గానే నేను ఫేస్ చేశాను అవునండి అంటే ఎలా తీసుకుంటున్నారు యాక్చువల్ గా ముంత ముందు డైరెక్ట్ గా తీసుకునేవాడిని దాని తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చేసి దాన్ని బాగా ఒక ఎయిట్ అవర్స్ నానబెట్టి తీసుకుంటున్నాను అయినా కానీ చాలా మినిమల్ లో వస్తుంది అలా కాకుండా ఇంకా వేరే ఫార్మేట్ లో తీసుకోండి మీరు రోస్ట్ చేసి నాకు మళ్ళీ ఒక వన్ వీక్ తర్వాత యూ గెట్ బ్యాక్ టు మీ అబౌట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ విత్ యూ ఓకే గౌతమ్ థ్యాంక్ యూ ఓకే రైట్ యా నెక్స్ట్ ప్లీజ్ గైడ్ డోంట్ ఫీల్ షై ఆర్ డోంట్ ఫీల్ లో అబౌట్ ఆస్కింగ్ అ క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ టైమ్ యూ పుట్ మీ సమ్ క్వశ్చన్స్ no doubts dan okay hello sir anvesh here yeah hi anvesh hi how are you hi hi sir i'm good sir how are you tell me yeah yeah 
సో ఐమ్ స్మాల్ డౌట్ సార్ యాక్చువల్గా ఈ మన రా వెజిటేబుల్స్ క్యాప్సికమ్ కానీ బ్రొకోలీ క్యాలిఫ్లవర్ మన స్మాల్ పీసెస్లో అయితే కొంచెం పెప్పర్ వేసుకుని అలా లైట్గా తింటున్నాను సో ఒకవేళ స్టీమ్ చేయాలనుకుంటే ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ మినిట్స్ స్టీమ్ చేసి సరిపోతుందా సార్ సార్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ దిస్ ఇస్ స్వాతి ఇది అవకాడో నేను తినొచ్చా డాక్టర్ స్వాతి దుర్గా గారు మీరేనా అవునండి అవునండి చూడండి yes ఇంకొకటి గుమ్మడికాయ ఉంటది కదా ఆరెంజ్ కలర్ ది అది నేను తినొచ్చా yes తినొచ్చు ఎందుకు తినొద్దు ఆ అంటే ప్రెగ్నెంట్ కదా నాకు అంత తెలియదు గుమ్మడికాయ తినొచ్చా తినొద్దా అని see there is there is a saying that gumad kayal tinaddu evi tinaddu ani cheppi but little bit teeskunta ganaka dan problem ledu the person to person depend avutundi so mem ala alanti specific konni questions into uh, comparative ante indian questions konni ante orthodox uh, people ko people avoid it actually ga but uh, generally gumad kay teeskodanna tappem ledante okay okay doc thank you yeah what's what's next next doubts hey hi sandeep hey sandeep hi mere ibis sugar ela relate avutadu ani aa idea artham kaledu adi జనరల్ గా మీరు తినమంటున్నారు అవన్నీ తినొచ్చా సార్ ప్రాపర్టీ Okay guys we'll wrapping we are we'll be wrapping up the session if you have any other doubts please get back to me on one on one session and me ke doubts na ok sir na whatsapp lo ping cheyandi i'll definitely get back to you okay that's it for today guys thank you so much for always beautifully maintaining the decorum of the meet and i always love you guys thank you so much and we will meet in the next next uh, next week sunday same and we'll speak about uh, new topics take care Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir.